இந்த வீடியோவில் நம்ம தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோடைய டெஃபனேஷனும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனும் என்னன்னு பார்க்கலாம் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு யூனிட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியண்ட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டு ஒரு யூனிட் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனில் பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கே உடைய வேல்யூ அந்த கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டிடி பை டிஎக்ஸ் அப்போ அந்த கேங்கிறது தான் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஸோ அதை எப்படி எடுத்தலாம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டிடி பை டிஎக்ஸ் இந்த டிடி பை டிஎக்ஸ்ன்றது தான் டெம்பரேச்சர் கிரேடியண்ட் கியூங்கிறது எவ்வளோ ஹீட்டு யூனிட் டைமில் யூனிட் கிராஸ் செக்ஷனில் போகுது அப்படிங்கிறது இப்போ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டலுக்கு நம்ம டெரிவேஷன் எழுதுறதுக்கு எழுதலாம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு மெட்டல் ராடை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ராடுடைய லென்த்து வந்து லேம்டா மெட்டல் ராடு எடுத்துருக்கிறோம் அதனுடைய ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏ இன்னொரு எண்டு வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து லேம்டா அந்த மெட்டல் ராடோட டிஸ்டன்ஸுமே லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ பாயிண்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டி பி பாயிண்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இல்லையா அது டிடி டி மைனஸ் டிடி அப்படிங்கிறது தான் பி பாயிண்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் யூனிட் வால்யூமில் இருக்கிற கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான் வந்து எண் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அந்த எலக்ட்ரானுக்கு என்னவாக இருக்கும்னா விஆர் இருக்கும் இப்போது மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து ஒரு ராட்டில் குள்ளே அதில் என்ன கொல்யூஷன்லாம் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்குள்ளாரே என்ன நடக்கும் கொல்யூஷன்லாம் நடக்கும் அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ ஏல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் அங்கேருந்து பிக்கு மூவ் ஆகக்குள்ளே அப்போது ஒரு லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜிலாம் வரும் அதே மாதிரி பியில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் க கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ ஏ பாயிண்டில் இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜியை த்ரீ பை டூ கேடி நம்ம யூஸ்வலாக கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி த்ரீ பை டூ கே இன்ட்டு டி இங்கே கேன்றது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அந்த டெம்பரேச்சர் டி கே அப்படிங்கிறது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டு டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் அட் ஏ பாயிண்டில் இப்போ பி பாயிண்டில் இருக்கிற ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் என்னென்னா த்ரீ பை டூ கே இன்ட்டு இங்கே டீக்கு பதில் டி மைனஸ் டிடின்னு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரானால் ஏலேருந்து பிக்கு கேரி பண்ணிவிட்டு போக போகிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தனா அதுதான் எக்ஸஸாக இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இப்போ யூனிட் ஏரியாவில் கிராஸ் பண்ணுது ஏலேருந்து பிக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ எக்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு டைரக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் தான் போகும் ஸோ அதனால் நம்ம ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் தென் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானு என்னு தென் அதனுடைய எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி வி ஸோ இப்போ ஏ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிராஸிங் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைமில் ஏலேருந்து பிக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு என் வி அப்படின்னு எடுத்துடும் இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஏலேருந்து பிக்கு யூனிட் ஏரியாவில் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ போகுது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்ம எனர்ஜியை கணக்கு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா த்ரீ பை டூ இன்ட்டு கே டிடின்னு அதை எழுதுகிறோம் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும் இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸு இன்ட்டு த்ரீ பை டூ வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஆகிடும் என் இன்ட்டு வி இன்ட்டு ஸ்மால் கே இன்ட்டு டிடி ஸோ இதே மாதிரி டிஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கேரிட் ஃப்ரம் பி டு ஏ அதாவது ரிவர்ஸில் வரக்குள்ள யூனிட் ஏரியாவில் யூனிட் டைமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸில் இருக்கும் டிஃபிஷியன்சினக்குள்ளே பத்தாமல் இருக்கிறது தானே அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்பி கே இன்ட்டு டிடி இப்போ மொத்தமாக நெட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஏலேருந்து பிக்கு எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை எடுக்கணும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோர் மைனஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் அப்போ கியூடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டூ என்வி கே டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இப்போது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோட பேசிக் டெஃபினேஷன் நம்ம எழுதலாம் என்ன என்ன எடுப்போன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்டட் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் ஸோ அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டிடி பை லேம்டா
t is equal to k into dt by lambda. Now, lambda is equal to dx. Now, the distance is equal to lambda and the distance. That is equal to lambda and relaxation time into velocity. Now, relaxation time is equal to tau into velocity. Velocity V. That is lambda. If you the value of lambda, tau into V is substituted. We have k value. K, k is equal to 1 by 2 n V squared small k into tau. This is equation 9. This equation 9 is thermal conductivity of the metal equation in the classical expression. Thank you.